Diz a lenda que para cada herveira fêmea tem sempre um pé de herveira macho cobrindo de verde as léguas de chão vermelho que vão do Guairá ao sertão do Caró. E aconteceu por amor. Cati nasceu da flor, filha do sol e da lua. Para ser princesa, charrua, virgem dos rios e da mata. Cabelos da cor da noite, olhos de sol nascente, lábios verdes cor de mato e o corpo silhueta nua com brilho de luz e prata. Ela era a musa de todo o bicho cantor, alcoviteira do amor em noites de lua cheia, guardiã da fertilidade no pago putrilho em flor. E foi no lusco fusco da tarde, hora em que os deuses se vulneram, quando nem sol nem lua estavam por perto, que o guerreiro Pampa surgiu no Guairá com troféus de mil batalhas e aquele garbo de condor errante. Foi no lusco fusco da tarde e por obra de Tupã que eles se encontraram. Ele, o mesmo espírito travesso que a perseguia em sonhos nas noites sensuais de verão. Ela, a princesa nua surgida em clarão de lua para amainar-lhe os pesadelos da guerra. A noite caiu depressa, enchendo-se de amor. E por sete noites e dias, Cati e o guerreiro Pampa se amaram. Por sete noites e dias, o mundo ermo parou. E foi bonito. Mas foi pecado. E por ser pecado, Cati se tornou mortal. Fez-se a noite em pleno dia. Sol e lua se esconderam. Choveu muito. Houve enchente e o verdão se enlutou quando os amantes partiram. Que se busque por todo o Guairá esse guerreiro ousado. Ordenou o conselho dos deuses. Em terra, a tarefa era do deus da mata. Nos rios, do deus das águas. Para mostrar os rastros fugidios, de dia raio de sol, de noite o clarão da lua. A caçada foi sem trégua na mata, nos rios e nos ermos do pampa. Depois de muitas luas, de buscas e andanças, lá estavam eles, amantes e felizes, numa coxilha da palmeia grande. A luta se travou bárbara e feroz. Cati une suas forças às forças do guerreiro. Tudo em vão. Por mais valente e destemido, o guerreiro Pampa sucumbe ao poder do deus da mata, que o transforma num pé de herveira plantado no local da luta. Por seu amor, Cati renunciou ao reino do Guairá e chorou e sofreu dias e noites a fio, definhou e por amor morreu. Seu derradeiro pedido foi para que lhe enterrasse na Palmeira Grande, junto do Guerreiro Pampa. Tempos depois, ao lado da primeira, nasceu viçosa uma outra herveira. A herveira fêmea. Desde então, do Guairá ao sertão do Caró, Matas de herveiras silvestres recobrem coxilhas. E como diz a lenda, para cada herveira fêmea tem sempre um pé de herveira macho. E o amargo do mate chimarrão, que faz o tempero da hospitalidade gaúcha, é o mesmo amargo da saudade que Catia amargou por amor 
ao seu guerreiro Pampa.